ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എ സോഷ്യോളജി മെഡിയൽ ഒന്ന് പാർട്ട് ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഈ ഒരു പാർട്ടിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിലെ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ വിവിധ തരം ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഈ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രങ്ങൾ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചെറു വിവരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള പാർട്ട് വീഡിയോ മുമ്പുള്ള വീഡിയോകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാ ഗ്രാമീണ ജനത എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നതെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അവരെ അവരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ വിവരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ക്യാരക്ടർ വിശേ ഗുണവിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് നഗര ജീവിതത്തെക്കാളും ഉപരിയായുള്ളത് എന്നും നഗര ജീവിതത്തെക്കാളും പ്രത്യേകമായി എന്താണ് ഗ്രാമീണ ജീ ജനതയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും എന്നും എങ്ങനെയാണ് നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും വേർതിരി ഉണ്ടായതെന്നും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വിവരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് എപ്പോഴും ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമ ഒരു ഗ്രാമം എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഏരിയയിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നഗരങ്ങളുടെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഒരു ഏ ഏകാന്തമായി ഒരു ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും വില്ലേജ് എന്നുള്ളത് ഈ ഈ അടുത്ത കാലം വരേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരേക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമീണ ജനത പുറലോകമായി അധികം ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ആ ഗ്രാമത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ടാവുമെന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായി വരുന്ന പാത്രം കച്ചവടം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ആ ഗ്രാമത്തിൽ വിവിധ തരം ജോലിക്കാരുണ്ടാവും അത് ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും വലിയ വലിയ ഭൂപ്രഭുക്കൾ ഉണ്ടാവും ആ ഭൂപ്രഭുക്കൾ അവരുടെ ഭൂമി മറ്റുള്ളവർക്ക് വർഷത്തിന് വേണ്ടി വാടകക്കോ മറ്റോ പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റമൊക്കെ നിലവിലുണ്ടാവും അതുപോലെ ചില മറ്റുള്ള ആളുകൾ സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെയും ജോലി എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളുടെയും ജോലി കൃഷി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഷോപ്പ് അഗ്രികൾച്ചറലും ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റ് മറ്റേ ഈ ഗ്രാമ ജനത ഉപയോഗിക്കുന്ന കാളവണ്ടി തുടങ്ങിയുള്ള ആവശ്യമായ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന അത് കേടുവന്നാൽ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായും ഒരു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നീട് കാലങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അവർ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റിമറിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വന്നു പാർട്ടികൾ വന്നപ്പോൾ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയും മറ്റും പല ആളുകളെയും ഗ്രൂപ്പിസം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ തുടങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ച് ഷാ അത് നമ്മൾ ഈ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മൾ
അടുത്തതായി ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് പീസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റി ആണ് പൊതുവെ ശാന്തവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴും ആ പരമ്പരാഗതമായ രീതി പിന്തുടർന്ന് പിന്തുടരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയായിരിക്കും ഗ്രാമീണ ജനത എന്നുള്ളത് മോഡേൺ ആധുനിക വൽക്കരണങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിരളമായിട്ടേ നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ഡ്രസ് രീതി എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ റഫായ ഡ്രസ്സുകളും മറ്റുമായാണ് അവർ സാധാരണഗതിയിൽ ധരിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് കൺസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് കൺസർവേറ്റീവിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഥാസ്ഥിത്വം പഴയ പിൻ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതുപോലെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിക വിഭാഗങ്ങളാണ് അധികവും ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുക അവരവരുടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ അതിന് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാതെ അത് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് ചാൾസ് മെറ്റ് കാഫ് റോഡ് അദ്ദേഹം ചാൾസ് മെറ്റ് കാഫ് കാഫ് എന്നുള്ള വ്യക്തി വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് വിപ്ലവങ്ങളും റവല്യൂഷനുകളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും പത്താൻ മുഗൾ മറാട്ട് സിഖ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് റിവോൾട്ടുകളൊക്കെ നട ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു എല്ലാം വന്ന് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങളൊന്നും വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് റിവോൾട്ട് കലാപങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്നും ബാധിക്കാതെ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗ്രാമീണ ജനതയും അവരവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു മാറ്റത്തോട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കാതെ യാഥാസ്ഥിത്വം യാഥാസ്ഥിത്വം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത കൂടിയാണ് ഗ്രാമീണ ജനത അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ലോ ഇൻകം ആൻഡ് ലിറ്ററസി ലെവൽ അവരുടെ വരുമാന മാർഗം വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ലിറ്ററസി ലെവൽ സാക്ഷരത വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒന്നാമത് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിൻ്റെ കുറവുമാണ് അതിനെ ഒരു ഗ്രാമീണ ജന ഗ്രാമീണത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ വിദൂര നാടുകളിൽ പോയി പഠിക്കുവാനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ ലിറ്ററസി ലെവൽ ഇത്രത്തോളം താവാൻ കാരണം അതുപോലെ ക്ഷാമം പോവേർട്ടി ദാരിദ്ര്യവും ഈ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ തടയുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷനുകളുണ്ട് ഈ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഇത് വളരെയധികം സഹായകമായി തീരുന്നുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസേഷൻ അണ്ടർ ദ നെയിം ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സമ്മേളനം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിലുള്ള കർഷക കൂട്ടായ്മകളും മറ്റും ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഉണർവ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രാമീണ ജനതയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ലിറ്ററസി പ്രോഗ്രാം ഫെർട്ടിലൈസർ സബ്സിഡി ക്രോപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് ഫ്രീ പവർ കൺസെഷനൽ വാട്ടർ റൈറ്റ് മിനിമം പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ലോൺസ് ഫോർ ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ഇൻ ലിറ്ററസി ആൻഡ് റിമൂവിംഗ് പവേർട്ടി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ ദി വില്ലേജസ് ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ലോൺ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും മറ്റും വിദ്യാഭ്യാസ ലോണുകളും മറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ഇന്ന് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്രാമീണ ജനതയെ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ മറ്റൊരു ഒരു കാര്യമാണ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളത് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നതും ഒക്കെ ട്രഡീഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് മുഖേനയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരുന്നതൊക്കെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് മുഖേനയായിരുന്നു പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേനയാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതോടുകൂടെ 
സെൻട്രലൈസ്ഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നത് വഴി പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഒരുപാട് അധികാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു ഇതോടുകൂടെ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഈ ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ ഒരുപാട് ലിമിറ്റുകൾ വന്നു അങ്ങനെയാണ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പവർ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സാണ് പ്രധാനമായും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ പഴയ കാലത്തു നിന്നും ഇപ്പോഴുള്ള വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ വില്ലേജ് കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പുതിയ സാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഗ്രാമീണ ജനത ഒരുപാട് കാലം അതിന് പ്രതിരോധിച്ച് നിന്നുവെങ്കിലും എന്നാലും ആധുനികതയുടെ പല മാറ്റങ്ങളും പല ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വില്ലേജുകളിലേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായും ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പ് വളരെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി തന്നിരുന്ന കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പതിയെ പതിയെ ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്ന പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഏത് തൊഴിലും സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവസരം നൽ നൽകുക വഴി ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ വിട്ട് പുതിയ തൊഴിൽ തേടി പുതിയ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇതുവഴി ഈ ഒരു കാസ്റ്റ് ഒരു ജാതീയതയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും പഴയ പതിയെ ആ പിടുത്ത പതിയെ ലൂസാവാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണ അത് അതൊക്കെ അത് അതിൻ്റെ ആ തീക്ഷണതയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ആ കെട്ടുറപ്പിൽ നിന്നും അത് പതിയെ പതിയെ ലൂസായി തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല നിയമങ്ങളിലൂടെ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ നടപ്പിലായിരുന്നത് അതുപോലെ ദ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ഫുഡ് ഡ്രസ് മോഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആൻഡ് അതർ മാറ്റേഴ്സ് ഇമ്പോസ് അണ്ടർ കാസസും വർ റിമൂവ്ഡ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും മറ്റും ഇന്ന് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലാതെ പിന്നെ അവർ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്ന ജാതീയതയുടെ ക്രൂര സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പതിയെ പതിയെ ഇല്ലാതായി താഴ്ന്ന താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കും ഏത് വസ്ത്രവും ഏത് ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു അതുപോലെ അടുത്ത വേറൊരു കാര്യമായിരുന്നു ജജ്മാന്യ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അർബനൈസേഷൻ വഴി സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ജജ്മാന്യ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് പതിയെ പതിയെ ഇല്ല വീക്കായി കൊണ്ടേയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല വിവിധ എഫേർട്ടുകളായിരുന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽ നഗരവൽക്കരണങ്ങളൊക്കെ വളരെ നഗരവൽക്കരണം അത് എല്ലായിടത്തും വളർന്നതോടുകൂടെ ജജ്മാന്യ സിസ്റ്റം പതിയെ പതിയെ ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് മറ്റൊരു മാറ്റമായിരുന്നു ഫാമിലി സിസ്റ്റം പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പല ആളു പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബ ജീവിതമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു തറവാടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്നുള്ളത് തരത്തിലേക്ക് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാറിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ മെമ്പേഴ്സിന് എന്തെല്ലാം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഫാമിലി കൺട്രോളൊക്കെ പതിയെ ഇല്ലാതായി എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടെ നടക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം പിന്നീട് ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു മാറ്റമായിരുന്നു മാരേജ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ജാതിക്ക് ഉള്ളിൽ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിയമം പിന്നീട് നിയമവും മറ്റുമൊക്കെ പതിയെ പതിയെ ഇല്ലാതാവുകയും അവർക്കും സ്നേഹിച്ച് ഇണക്ക് ആണ് പെണ്ണിനും തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഇണയെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൈവരികയും പല ആളുകൾക്കും അവരുടേതായ രൂപത്തിൽ കല്യാണങ്ങൾ കഴിക്കുവാനും മറ്റും അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലവിധ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കല്യാണത്തിൻ്റെ ഓവറായ 
ചെലവുകളും മറ്റും പതിയെ കുറഞ്ഞു വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തു അടുത്ത ഒന്നാണ് ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിത രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് വളരെ താഴ്ന്ന രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴി താഴ്ന്ന ലെവലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ പിന്നീട് നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ സാധിച്ചു പണ്ട് സിൽവറിൻ്റെ വലിയ വലിയ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഗോത്തിൽ തൂക്കി നടന്നിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ പിന്നെ ഗോൾഡ് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് വസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ മാറി പണ്ട് ഗോൾഡ് ആഭരണങ്ങളിൽ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ പണ്ട് റഫായി ധരിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ വളരെ നേർത്തതും മിനസവുമുള്ള നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമീണ ജനത ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി പണ്ട് കാലത്ത് സ്ത്രീകളൊക്കെ കുറച്ച് വയസ്സായ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഷർട്ട് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ പണ്ട് ഇപ്പോൾ കുളിക്കുവന്നതിന് വേണ്ടി സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ നിലത്തും നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം പ്രൈം പിന്നെ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ആരോഗ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലിമിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം ജീവിത രീതിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ അഴുക്ക് വള്ളങ്ങളും മറ്റും ഒഴുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകതയും മറ്റുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രാമീണ ജനതയും ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്നാണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് സാമ്പത്തിക ഇതിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ എങ്ങും ജന യുവാക്കൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ജോലികൾ തേടാനും പുതിയ പുതിയ ജോലികൾ എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പണ്ട് ഒരു പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മാത്രമേ ഒരാൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതിൽ നിന്നും മാറി പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് പഠിച്ചതിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ മറ്റൊന്നാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമീണ ജനത അറിയാൻ തുടങ്ങി ന്യൂസ് പേപ്പറുകളുടെയും റേഡിയോകളുടെയും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വഴി രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായിത്തീരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അറിയാൻ തുടങ്ങി അതേപോലെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മുതലെടുപ്പും മൂലം ഒരുപാട് പിന്നെ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കമ്മ്യൂണി ആ യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ പിന്നെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ആയി മാറുകയും ചെയ്തു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീലിംഗ് ഹാസ് ഡിക്രീസ് ദ സെൽഫിഷ്നെസ് ആൻഡ് ഇഞ്ചുവലിസം ആർ ഇഞ്ചുവലിസം ആർ ഗ്രോവിങ് ആ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമീണ ജനതയിലായി യൂണിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇപ്പം ഈ വ്യക്തിത്വം വ്യക്തികൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു എല്ലാവരും വ്യക്തി കേന്ദ്രത കേന്ദ്രീകൃതമായി കേന്ദ്രീകൃതമായി ഒരു സ്വഭാവം വളർന്നു വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫാമിലികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു മിനിസ്ട്രി തന്നെ ഒരു ഒരു മന്ത്രാലയം തന്നെ രൂപീകരിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതികളൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫാമേഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് അതേപോലെ മാർജിനൽ ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാബേഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്രോട്ട് പ്രോൺ ഏരിയാസ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അപ്ലൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഫൈനലി ജവഹർലാൽ ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പദ്ധതികളൊക്കെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ രൂപീകരിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് യൂസേജ് ഈ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റം പിന്നെ പഠന രീതിയിൽ വന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു നല്ല നല്ല സ്റ്റാഫുകൾ നിയമിക്കുക വഴി സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നൽകുക വഴി അവിടെ നിന്നുള്ള ജനത പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന
അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൽ വരുന്ന അവർ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്